حالك اليوم؟ الحمد لله ممتاز بدي اسالك سؤال، ايش هي انواع المشاريع اللي بتنصح فيها في تركيا؟ المشاريع متنوعة ومن اللي شفته مع الأصدقاء والمعارف ممكن من تجربتي الشخصية أقسم المشاريع لأربع أنواع نوع هو عبارة عن عمارة واحدة بيكون بملكها شخص أو اثنين وفيها شقة معروضة للبيع وبكون زي أي عمارة موجودة في أي مكان وأكيد إنه سعرها بيكون ممتاز وأفضل مشابهة لوضع كل العمارات اللي هي مبنية من مالك أو مالكة بنفس الوقت في مجمع بيكون من أربعة إلى ست عمارات بيشتركوا بمرافق مشتركة وبيكون لهم حراسة وبيكون في زي عميم نادي رياضي مع حديقة مع مرافق مشتركة الكل بيستخدمها وهذه بتكون طبعا جيدة وكمان بيكون سعرها ضمن المعقول بعدين بنروح على مجتمع متكامل مجتمع متكامل بيكون عبارة عن زي مجمع سكني في عماير وبكون كمان إلها زي نادي أكبر حجما بيستوعب الأعداد وبكون إلها حراسة وبكون في حدائق وبيعملوا ممشى فيها هاي بتكون طبعا أغلى لأنه المساحات الخضراء بتكون أكبر في مشاريع بسميها المشاريع الضخمة المشاريع الضخمة هي عبارة عن شبه قرية بيكون فيها طبعا كل أنواع البلل أنواع العماير عماير بارتفاع خمس طوابق وعماير بتكون أكثر من خمس طوابق فيها تنوع بنفس الوقت بيكون فيها مرافق كبيرة يعني ممكن تبتدي في النادي إلى مارينا إلى حتى ممكن يعملوا فنادق ملاصقة أو قريبة منها وهذه بتكون طبعا أسعارها مرتفعة أكثر بنفس الوقت في أماكن بتكون مثلا في إسطنبول قريبة من مركز المدينة ممكن تكون فيها أبراج وفيها طبعا بيكون إنسان البرج له حراسة وبس ينزل على وسط البلد بيكون ضمن الحدث فكل المشروع له صراحة ميزته ويعتمد على المشتري وهيك بيكون الإنسان أخذ فكرة عن المشاريع اللي موجودة في مدينة إسطنبول من وجهة نظرك كم من بيت الإنسان لازم يشوفه قبل ما يشتري؟ بقترح إنه من بيتين إلى أربع بيوت كافي وبقترح إنه يكون مع الإنسان كاميرا ويصور كل بيت والغرف الحمامات المطبخ الصالة والمناظر الخارجية لأنه إذا ما عمل هيك بس يرجع على الفندق أو على بيته حينسى شو اللي شاف بالإضافة إلى كل هذا الحكي بنصح أنه يصور من برا العمارة أو المنزل أو الفيلا والمناطق المحيطة فيها وطبعا يحط الوقت اللي أخذ فيه الصور عشان لما يرجع يراجع وما يكون فيه أغلاط هيك بيكون كافي وبكون اتخاذ القرار أسهل ايش هي الاجراءات اللي بتصير بعد ما الانسان يختار البيت المناسب؟ بس يقرر ان شاء الله البيت اول شيء لازم توقيع اتفاقيه مبدئيه وبكون طبعا وكل محامي او 
الشركة العطارية إنها تتحرى عن البيت كهل هو محجوز أو في عليه رهن هل في عليه دين وعادة هاي العملية ممكن يتأكدوا منها بكل بساطة بدفع مبلغ مالي كنوع من إثبات حسن النوايا إنه بده يشتري وبمجرد ما إنه يتأكد في نوعين من الشراء هل هو الشراء فقط لأنه بده يشتري كملكية أم إنه كمان في مرحلة تتبع عملية الشراء اللي هي أخذ الجنسية بكل الحالتين ينصح دائما إنه الشخص اللي بده يشتري إنه يحول المبلغ المالي من حسابه مباشرة إلى حساب الشركة أو الشخص المنو الشراء مع الانتباه إنه دائما التحويل لازم يحط سبب أش إنه الشراء بقصد أخذ الجنسية أو الحوالة بسبب شراء العقار إذا كان من داخل تركيا لازم تكون الحوالة محطوط عليها إنه هو بقصد شراء عقار لأخذ الجنسية التركية إذا كانت الحوالة من خارج تركيا يكتفى بأن يحط بقصد شراء عقار ويحط دائما تفاصيل العقار ويتأكد إنه هاي المواصفات هي نفسها اللي موجودة في دائرة الأراضي اللي هي الطابة وبعد ما يحول طبعا المصاري أو الفلوس بتتم عملية تنفيذ العقد المبدئي بأنه صاحب الملك استلم المبلغ من المشتري ويتم التقديم لدائرة الأراضي لتنفيذ عملية الشراء بعد طبعا إصدار الرقم الضريبي للمشتري لازم يكون متأكد أنه الرقم الضريبي موجود مع تقرير خبراء اللي بيقيموا المنزل الشراء من ممثلين من الدولة هم يعني مكاتب معتمدة من الدولة وإذا هذول الشروط كلها موجودة بتوكل على الله وبتم الشراء طبعا إذا بده ياخد الجنسية المحامي المعين بتابع الأمور وبقدم لطلب الجنسية مع اشتراط طبعا أنه يكون قيمة العقار المقيم والحقيقية والمثبتة بالحوالة أكثر من 250 ألف دولار وهيك بيكون الأمور تمت بكل خير إن شاء الله Thank you.